Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о таком вопросе, как продажи и покупка скинов в Play Random Battleground на разных торговых площадках. Попробуем сегодня купить несколько скинов, а также выставим их на продажу. Плюс расскажу о стороннем способе покупки данных скинов. Давайте приступим. Наверное, у каждого из вас появлялось желание продать какой-то скин, либо его купить. Для этого у нас есть торговая площадка. На этой торговой площадке Steam можно покупать и продавать скины. Перейдем в магазин, зайдем в раздел предметы и выберем торговая площадка. Внизу такая ссылочка будет. Открывается магазин Steam. Здесь можно купить любой товар. Мне понравилась эта дача. Сейчас будем ее забирать. Данный скин можно забрать по цене 2 доллара 33 цента. Это и сделаем. Нажмем кнопочку «Купить». У нас открывается табличка, где надо поставить галочку. Я принимаю все условия, согласен. Ну и нажать на кнопку «Заказать». На этом все. Далее можно зайти в саму игру, перезапустить наше лобби. И этот скин появится у нас в игре. Что же делать, если цена кусается? Вы как бы хотите приобрести данный предмет, но вас останавливает его стоимость. Вы можете задать цену, за которую готовы это приобрести. К примеру, я поставил за эту курточку 1 доллар, и если кто-то согласится мне за него в 1 доллар подать, я ее обязательно куплю. Это не означает, что завтра вам продадут за 1 доллар, но все-таки цена меняется, и бывает случай, если посмотреть на график данного скина, мы можем увидеть, что цена проседает. 1 доллар цена невысокая, но видим, что цены были и ниже на графике данного скина. Ну что же делать, если вы хотите продать скин, а не купить его? Для этого нужно нажать на кнопку «Продать». У вас откроется меню, где доступны будут все ваши скины для продажи. Сразу скажу, что скины продать можно не все, но только часть из них. Причем эта часть будет меньшая. Но если все-таки вы решились продать скин то нужно будет нажать на него, на саму скин, и нажать на кнопку «Продать». Мой инвентарь не самый богатый на такие скины, поэтому я решил продать ящик. Ящик продаю не потому, что он плох, а потому что в стиме ключей на этот ящик просто нет. Нажали на кнопку «Продать», установили свою цену, я поставил цену 5 евро. Ну а теперь для подтверждения продажи нам направляется письмо на электронную почту. Нужно перейти по ссылке в этом письме и подтвердить размещение своего лота на торговой площадке Steam. Изначально у нас наше лото размещается временно. В случае, если вы хотите, чтобы постоянно был данный лот на продаже, нужно подтвердить свой номер телефона в Steam в мобильном приложении. Я с приложением заморачиваться не стал, но если вам будет интересно, просто зайдите в мобильное приложение, укажите номер телефона, вам придет код в смс-сообщение, введете, и тогда будет ваши товары висеть на продажу бессрочно. Для примера видео купил не только скин, но купил также и ящик, и ключ. Купить ящик недостаточно, нужно еще купить ключ для этого ящика. В теми есть функция отфильтровать свой инвентарь, и можно будет посмотреть именно, какие скины можно выставить на продажу. Далее будем пользоваться сторонними биржами, к примеру, FunPay. Для этого зайдем в Steam и скопируем также ссылку, как и я показал в видео. На бирже FunPay выберем понравившийся товар. К примеру, мне понравился кейс, потому что там есть возможность забрать курточку, которая в Steam стоит 10 долларов. Вполне возможно, что мы потратим 200 рублей, но продадим за 10 баксов. Неплохой навар будет. Хотя бы стоит попробовать это сделать. Покупая 10 кейсов, будем надеяться, что что-то из них выпадет. Я выбрал способ оплаты при помощи СБП, но я думаю, здесь, если вы захотите, можете выбрать какой-то другой. Оплату произвели, пишем продавцу сообщение. Посмотрим, что он нам ответит. В объявлении он сообщил, что до 5 кейсов может предоставить подарок. Кстати, посоветую выбирать продавцов, которые только онлайн. Если человек не онлайн, возможно, он больше никогда не появится на этой площадке. Не стесняйтесь писать сообщения продавцу, уточнять подробности. Я думаю, это нормально. На все вопросы, которые вас интересуют, я думаю, все-таки найдутся ответы у продавца. 
Зарплату я сделал, мило побеседовал и мне выслали коды. Активировав которые в самой игре, можно получить эти кейсы. Продавец нас не обманул, дал 13 кодов для активации. Идем в игру, будем активировать все коды. Заодно пооткрываем, может быть что и выпадет. Выпало платье, полная луна, уже хорошо. Обидно было бы, если все кейсы были временные, но и такое тоже может быть. Поэтому это тоже нужно учитывать. Выпал полный сет, костюм, плюс обувь. Уже, можно сказать, не зря купили эти кейсы. Интересует, конечно, куртка, которая с теми стоит 10 долларов. Но чувствую надежду ее выбить маловато. Кстати, костюм, который у меня, видите, я его тоже купил на фонпэй. Стоил он порядка там 30 рублей. Если у вас есть желание такой же костюм купить, то можете также перейти по ссылке к продавцу, купить вам код для активации и отправить. Данный костюм можно забрать бесплатно, но для этого нужно будет пройти регистрацию с оказанием номера телефона. Спама на мой номер телефона приходит немало, поэтому... Я решил проще отдать 20 рублей за этот костюм, чем пройти регистрацию самому и указать номер телефона. Ну, если захотите, можете ввести название костюма в поиске Яндекс, Гугл и сможете найти, как его получить. Я этот костюм забрал за недорого, но если вы хотите, тоже можете его забрать. Ну, а на этом видео будет заканчиваться. Я с вами буду прощаться. С вас, как всегда, лайк, подписка и комментарий. Всего вам доброго, друзья. До свидания.